இந்த உலகம் மனிதனுடையது அல்ல மனிதன் இயற்கையின் ஓர் அங்கமே மனிதனின் பேராசை மிக்க செயல்கள் வெறும் புதைக்குழிகள் நிறைந்த பாலைவனமாக பூமியை ஓர் நாள் மாற்றிவிடும் இந்தியா இது நம் நாடு என்று எல்லோரும் மார்த்தட்டி தலை நிமித்தி சொல்கிறோம் என்றால் இது நம் தாய்நாடு அப்படியானால் நாம் ஏன் இவர்களை பற்றி யோசிப்பதில்லை நாம் இந்தியர்கள் என்பதை விட மிக முக்கியமானது நாம் மனிதர்கள் நாம் என்ன செய்கிறோம் கால எழுந்து தினமும் என்ன செய்கிறோமோ அதனையே தினந்தோறும் ஒரு இயந்திரத்தை போல செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்மை சுற்றிலும் பலர் இருக்கிறார்கள் அவர்களை பற்றி யோசிக்கவே நேரமில்லை என்றால் இன்று இப்பொழுது எமக்காக உங்கள் நேரத்தில் சிறு பகுதி இவர்களுக்காக செலவிடுங்க உலகில் உள்ள எல்லா உயிர்களுக்கும் உயிர் வாழ உணவு அவசியம் உயிர்களின் உடம்பில் சக்தி தேவைப்படும் பொழுது அதன் தூண்டுதலால் ஏற்படுவதுதான் பசி அப்படிப்பட்ட பசியை போக்க உணவு மிகவும் அவசியம் பசியை படைத்த இயற்கை கூடவே அந்த உயிர்களுக்கான உணவையும் படைத்துள்ளது இருப்பினும் உலகெங்கும் பட்டினியால் இறப்பவர்களின் எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே போகிறது தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை எனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் என்றான் மகாகவி பாரதி ஆனால் இன்றைய நிலையில் பட்டினி சாவுகள் அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது இந்தியாவில் வறுமையின் காரணமாக இருபது கோடி மக்கள் உணவின்றி பட்டினி கிடக்கிறார்கள் என்று அண்மையில் ஒரு தொண்டு நிறுவனம் ஆய்வு ஒன்றில் தெரியப்படுத்தியுள்ளது அதாவது இந்தியாவில் நான்கில் ஒருவருக்கு உணவில்லை என்ற நிலை உள்ளது இந்தியாவில் மட்டும் இந்த நிலை இல்லை உலகின் பணக்கார வரிசையில் உள்ள அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் கூட இப்படிப்பட்ட நிலைக்கு காரணம் இயற்கையா மனிதனா பைபிளில் மத்தியு ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் ஆகாயத்து பட்சிகளை கவனித்து பாருங்கள் அவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை அறுக்கிறதும் இல்லை களஞ்சியங்களில் சேர்த்து வைப்பதும் இல்லை அவைகளையும் உங்கள் பரமபிதா பிழைப்பூட்டுகிறார் அவைகளை பார்க்கவும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் அல்லவா மேற்கண்ட பைபிள் வாசகம் சரியென்றால் பட்டினி சாவுக்கு காரணம் யார் இதுதான் இன்றைய கேள்வி உண்டு கொழுப்பவன் ஒருபுறம் இருக்க பட்டினியால் சாவோர் மறுபுறம் ஏன் மனிதனின் மாறுபட்ட கொள்கைகளால் மடிந்து போகும் மக்களை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை அமெரிக்கா இங்கிலாந்து போன்ற வல்லமை பெற்ற நாடுகளும் இருக்கு டோமாலியா ருமேனியா போன்ற வறுமையில் உள்ள நாடுகளும் இருக்கு இதில் எந்த மனு தர்மம் பொதுவுடைமை பற்றி பேசப் போகிறது உலகில் பணக்கார வரிசையில் எட்டு இடங்கள் நமக்குத்தான் ஆனால் இந்தியாவின் மக்கள் தொகையில் நான்கில் ஒருவர் பட்டினி இதுதான் நம் நாட்டின் இறையாண்மை வசதி படைத்தவன் தரமாட்டான் வயிறு பசித்தவன் விடமாட்டான் உண்மைதான் வயிறு பசித்தவன் ஒரு நாள் பிடுங்கி சாப்பிடும் காலங்களும் வரலாம் என்னதான் அறிவியல் சாதனைகளில் புதுமைகள் பல செய்தாலும் மனிதன் உயிர் வாழ்வது என்பது அந்த ஒரு ஜான் வயிற்றுக்குத்தானே போராட்டங்கள் புரட்சிகள் பல வெடித்ததும் இந்த பசிக்காகத்தானே பல புரட்சிக்கு பின்பும் இந்த பசியின் கொடுமை ஒழிந்த பாடில்லை என்பதுதான் கொடுமை முன்பு ஒரு காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் கடுமையான பஞ்சம் அப்போது ஒரு வகை களிமண்ணில் ரொட்டி சுட்டு சாப்பிட்டதாக சொல்வார்கள் அதை நான் நம்பவில்லை இன்றும் தென்னாப்பிரிக்காவில் சில இடங்களில் மண்ணாலான ரொட்டிகள் சாப்பிட்டு பல குழந்தைகள் இறந்ததாக செய்திகளில் படித்துள்ளேன் கடந்த சில ஆண்டுகளாக இந்தியாவில் பட்டினி கிடப்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது என நம் பாரத பிரதமரே சொல்லி வருத்தப்பட்டிருக்கிறார் சிங்கப்பூர் உலகிலேயே சிறிய நாடு என்ற வரிசையில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது இதன் பரப்பளவில் சிறிய இடம் என்பதால் இங்கு விவசாயம் இல்லை இப்படி துளி கூட விவசாயம் செய்யாத நாட்டில் ஒருவர் கூட சாப்பிட உணவு இல்லை என்கிற நிலையே இல்லை 
எல்லா உணவுகளும் இங்கு இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன இந்நிலைக்காக அந்நாட்டின் அரசு முனைப்புடன் செயல்படுவதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது சரியான தலைமையும் முறையான கட்டமைப்பும் இருந்தால் எல்லாம் சாத்தியம் என்பதை கண்முன் காண முடிகிறது சிங்கப்பூர் ஒரு சிறிய நாடு அதனால் இது சாத்தியமாயிற்று என்பதை விட எந்த விதமான விவசாயமும் இல்லாத நாட்டில் சாத்தியப்படும் பொழுது எல்லா வளங்களும் கிடைக்கப்பெற்ற மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாட்டில் ஏன் முடியாது நாம் சுய பரிசோதனை செய்து பார்க்க வேண்டும் இந்தியாவில் இன்று மிகப்பெரிய வளம் குறைவு என்னவென்றால் தன்னலமற்ற தலைவர்களும் சுத்தம் உள்ள அரசு அதிகாரிகளும் இல்லாதது தான் எல்லா வளங்கள் இருந்தும் முறையற்ற கட்டமைப்பால் சுயநலம் கொண்ட தலைவர்கள் நம் தேசத்தை வறுமையின் பிடியில் வைத்துள்ளனர் ஐம்பது ரூபாய்க்கு குறைவான வருமானம் என்றால் அது வறுமை என உலக வங்கி நிர்ணயித்துள்ளது அப்படி பார்த்தால் இந்தியாவில் நாற்பத்தி ஓரு சதவிகிதம் மக்கள் வறுமையில் இருக்கிறார்கள் இது ஆப்பிரிக்க நாட்டை விட அதிகம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் இன்னும் அதிகமானோர் வறுமையில் இருப்பார்கள் என்ற எச்சரிக்கையும் நம்மை கலங்க வைக்கிறது இப்படிப்பட்ட வறுமையின் காரணமாக பெற்ற குழந்தைகளை விற்கும் அவலங்களையும் நாம் செய்தித்தாள்களில் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் இன்று இருக்கும் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு பின் உலகில் கடுமையான உணவு பஞ்சம் வரும் என பிரபல பொருளாதார நிபுணர் பிரவத் பட்நாயக் எச்சரித்துள்ளார் இந்தியா பசி கொடுமையில் உலகளவில் அறுபத்தி ஆறாம் இடத்தில் இருக்கிறது வாஷிங்டனில் இரண்டாயிரத்தி எட்டு ஃபுட் பாலிசி ரிசர்ச் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட் அறிக்கையில் முப்பத்தி மூன்று நாடுகளில் பசி கொடுமை ஒரு முக்கிய பிரச்சனையாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதில் இந்தியாவும் அடங்கும் இந்தியாவில் பதினேழு முக்கிய மாநிலங்களில் மத்திய பிரதேசம் மிக மோசமான நிலையில் இருக்கிறது இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் முற்றிலுமாக பசி கொடுமை இல்லாமல் இல்லை என்பதுதான் கசப்பான உண்மை எல்லா உயிர்களுக்கும் இயற்கையே உணவளிக்கும் என்றாலும் அப்படி இயற்கையால் உணவளிக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டால் இயற்கையே உயிர்களை சமன் செய்துவிடும் அப்படித்தான் உயிரை கூட்டம் கூட்டமாக கொன்று குவித்தன காலரா மலேரியா அம்மை போன்ற நோய்கள் இவற்றிலிருந்து மனிதன் தன்னை காப்பாற்றி கொள்ள கற்றுக்கொண்டான் ஆனால் இன்னும் உணவிற்கான சமன்பாட்டை கற்றுக்கொள்ளவே இல்லை உழுதவன் கணக்கு பார்த்தால் ஒழுக்கு கூட மிஞ்சாது என்பது பழமொழி அந்த அளவிற்கு லாபமே இல்லாத தொழிலாக இருந்து வருவதால் எந்த ஒரு விவசாயியும் தன் மகனை விவசாயம் பார்க்க விடுவதில்லை இந்த நிலை நீடித்தால் இன்னும் நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளில் அரசிடமுள்ள உணவு கையிருப்பு இல்லாமல் போய்விடும் என்பதுதான் யோசிக்க வேண்டிய நிலை விவசாய துறையில் இந்தியா மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில்தான் உள்ளது இஸ்ரேல் சீனா போன்ற நாடுகளை ஒப்பிடும் போது நாம் முப்பது ஆண்டுகள் பின்தங்கிய நிலையில்தான் இருக்கின்றோம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில்தான் நாம் வல்லரசு கனவில் இருக்கிறோம் விவசாயம் மற்றும் உணவு பற்றாக்குறையை சமாளிக்க வழிகாணுதல் இல்லாமல் இந்தியா வல்லரசு என்ற சொல்லுக்கே இடமில்லை என்பதுதான் உண்மை பொருளாதாரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுகளில் இந்தியா தென்கொரியாவை விட எந்த விதத்திலும் வேறுபட்டிருக்கவில்லை ஆனால் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளில் வளர்ந்த நாடாக தென்கொரியா உருவானது அதே சமயத்தில் இந்தியா உலகின் மிக ஏழ்மையான நாடுகளில் ஒன்றாகிவிட்டது இந்தியா தற்போது நாற்பது மில்லியன் மக்களை அதன் நடுத்தர வர்க்கத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சேர்த்து கொள்கிறது ஃபோர்காஸ்டிங் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனரான மார்வின் ஜே சென்ட்ரான் போன்ற பகுத்தாய்வு வல்லுநர்கள் மத்திய தர வர்க்கத்தில் தற்போது முன்னூறு மில்லியன் இந்தியர்கள் இடம் பெற்றிருக்கிறார்கள் என எழுதுகிறார் வளர்ச்சி விகிதத்தில் பெரும்பான்மை இந்தியர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் நடுத்தர வர்க்கத்தினராக இருப்பார்கள் நாடு முழுவதும் ஏழைகள் அவர்கள் வருமானத்தில் எண்பது சதவிகிதத்தை உணவிற்காக செலவிடுகின்றனர் முன்பை விட குறைந்திருக்கும் மக்கள் தொகை பெருக்க விகிதம் இப்போது பதினைந்து விழுக்காடாக இருக்கிறது ஆனால் உணவு தானியங்கள் உற்பத்தி ஒன்று புள்ளி மூன்று விழுக்காடாக மட்டுமே இருக்கிறது இந்த இடைவெளி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் ஏற்பட்ட உணவு பஞ்சத்தை எதிர்காலத்தில் ஏற்படுத்த வாய்ப்பிருக்கிறது சுதந்திரம் அடைந்து அறுபது ஆண்டு காலம் ஆன பின்னும் கூட வறுமை உணவு பாதுகாப்பு ஆகியன இன்னமும் உழைக்கும் மக்கள் சந்தித்து வருகிற ஒரு முக்கிய பிரச்சனையாகவே உள்ளது இப்படிப்பட்டதொரு சூழ்நிலையில் இன்றைய உலகளாவிய உணவு நெருக்கடியும் 
இந்தியாவில் உணவு பாதுகாப்பையும் உறுதிப்படுத்துவதற்கான கட்டாயத்தையும் நாம் உணர வேண்டும் இந்த நெருக்கடி மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டதை அன்றி வேறொன்றும் இல்லை உலகளாவிய அளவில் உணவுப் பொருட்களின் விலைகள் மிகவும் செங்குத்தாக ஏறி வந்ததன் விளைவாக இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டிலிருந்தே வளர்ச்சியடைந்து வரும் நாடுகள் பலவற்றிலும் உணவு நெருக்கடி மிகவும் தீவிரமாக ஏறத் தொடங்கியுள்ளது இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டில் உலகளாவிய உணவுப் பொருட்களின் விலை நாற்பது விழுக்காட்டு அளவிற்கு அதிகரித்துள்ளது இந்த ஆண்டில் முதல் நூறு நாட்களில் அரிசியின் விலை நூற்றி ஐம்பது விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளது உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் உணவிற்கான உரிமை என்பவை இன்று நம் நாட்டில் அவசரமானதொரு அரசியல் பிரச்சனையாக மாறியுள்ளது என்பதில் வியப்பேதும் இருக்க முடியாது கடந்த இருபது ஆண்டு காலத்தில் மிக துரிதமாக வளர்ந்து வந்த ஒட்டுமொத்த வருமானமும் கூட மக்களின் உணவு பாதுகாப்பு என்ற அடிப்படை பிரச்சனையை தீர்ப்பதாக அமையவில்லை பட்டினி பிரச்சனை என்பது முன்னேறுவதற்கு பதிலாக மேலும் மோசமாகி உள்ளது என்றே கூற முடியும் சர்வதேச உணவுக் கொள்கை குறித்த ஆய்வுக் கழகம் வெளியிட்ட இந்திய மாநிலங்களின் பட்டினி பட்டியல் இரண்டாயிரத்தி எட்டு இந்தியாவின் பதினேழு பெரிய மாநிலங்களுக்கிடையே மிகப்பெரிய வேறுபாடு உள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பஞ்சாப் மாநிலம் பட்டின் அளவில் பதிமூன்று புள்ளி ஆறு சதவிகிதம் எனில் மத்திய பிரதேசம் முப்பது புள்ளி ஒன்பது சதவிகிதம் பெற்றிருக்கிறது இந்த மாநிலங்களை உலக அளவிலான பட்டினி பட்டியலுடன் ஒப்பிடும் போது இந்தியாவில் உள்ள ஒரு சில மாநிலங்களின் பட்டினி புள்ளிகள் அதல பாதாளத்தில் காண முடிகிறது பீகார் ஜார்க்கண்ட் மாநிலங்களின் அளவு ஜிம்பாவே ஹைட்டி நாடுகளுக்கு கீழேயும் மத்திய பிரதேசம் எத்தியோப்பியா மற்றும் சாட் நாடுகளுக்கிடையிலும் உள்ளது அனைத்து பிரிவு மக்களுக்கும் எளிதாக உணவு கிடைக்க வேண்டுமெனில் அவர்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களை வாங்கும் சக்தி அவர்களிடம் இருக்க வேண்டும் அதற்கு வேலைவாய்ப்பு ஊதியம் வாழ்க்கை முறை ஆகியவை முக்கிய அம்சங்களாக அமைகின்றன அனைவருக்கும் உணவுப் பொருள் கிடைப்பதை உறுதி செய்கின்ற அதற்கான பொறுப்பும் கடமையும் வரையறுக்கின்றது ஒரு சட்டம் என்பது மத்திய மாநில அளவில் உள்ள அரசுகளை இப்பிரச்சினை குறித்து முழுமையாக கவனம் செலுத்த நிர்பந்திக்க வேண்டும் அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் சலுகை விலையில் உணவுப் பொருட்களை வழங்கும் திட்டம் என்பது மிகவும் செலவு பிடிக்கும் திட்டம் என்கிற கருத்தும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கில்லை நாட்டில் உள்ள அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் மாதம் ஒன்றுக்கு முப்பத்தி ஐந்து கிலோ உணவு தானியம் தேவைப்படும் தற்போதைய மானிய விலையில் கணக்கெடுத்தால் அதற்கு ரூபாய் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் கோடி தேவைப்படும் பொதுவாக பார்த்தால் இது பெரும் தொகையாக தோன்றக்கூடும் எனினும் உணவுப் பொருட்களுக்கான மானியமாக ஏற்கனவே அரசு இப்பொழுது ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் கோடி அளவிற்கு செலவழித்து வரும் நிலையில் கூடுதலாக ரூபாய் எழுபதாயிரம் கோடியை இதற்காக செலவழிப்பது என்பது கடினமான செயல் அல்ல மேலும் நாட்டின் ஒட்டுமொத்த உற்பத்தியில் இது சுமார் ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதம் மட்டுமே நாகரிகம் அடைந்து விட்டதாக கூறப்படும் ஒரு சமூகத்தில் எவர் ஒருவரும் பட்டினி கிடக்கலாகாது என்பதை உறுதிப்படுத்த இந்த அளவிற்கு கூட பணத்தை ஒதுக்க முன்வராவிட்டால் அந்த சமூகம் எப்படி நாகரிகமான சமூகம் என்று கூற முடியும் கடந்த ஆண்டில் மட்டும் வரி சலுகைகள் என்ற பெயரிலும் இதர சலுகைகள் மூலமாகவும் பெரும் நிறுவனங்களுக்கு ரூபாய் மூன்று லட்சம் கோடி வாரி வழங்கியதை ஒப்பிடும்போது மக்களின் பட்டினியை போக்குவதற்காக தேவைப்படும் இந்த தொகை மிகவும் சொற்பமானதாகும் தற்போது இந்தியாவில் தனிநபர் வருமானம் அதிகரித்துள்ளது அதேபோல் வறுமையின் அளவும் அதிகரித்துள்ளது இவற்றை கணக்கிடும் பொழுது அரசின் கட்டமைப்பில் கோளாறும் முறையற்ற அரசியல் கட்டமைப்பில் கோளாறும் உள்ளதை அரசு உணர வேண்டும் கனவுகளும் கற்பனைகளும் மட்டுமே இந்த நாட்டை வளப்படுத்த முடியாது 
வளமான செயல்பாடுகள் தேவையாகின்றது என்பதை ஒவ்வொரு குடிமகனும் உணர வேண்டும் நாளைய வளமான உலகம் நம் கையில் என்பதை உணர்ந்தாலே போதும் மகிழ்ச்சியான சமூகத்தை பார்க்க முடியும்